ভালো ক্যামেরা পাশাপাশি যদি কোনো ভিডিওতে ভালোভাবে ভিডিও এডিটিং করা হয় তাহলে ভিডিওটি দেখতে যেমন সুন্দর লাগে ঠিক তেমনই ভিডিওটিকে প্রফেশনাল বানের মনে হয় Guys, welcome back to another brand new episode. I'm going to share with you today. So, ask me about this with you. Share with you. Keep up with the Camtasia Studio. The app is A to Z. Just go into video edit. Cut the parent. So, Camtasia Studio basic shop. The tools you will ask me share with you. Video editing. Get journal tutorial. Keep it a long way. Just the parent. After doing this show, can you see? ताकि वो इन चीज़ जो भी अपने हमारे चैनल में नोटों होए ताकि इन तालो प्लीज इधर सब्सक्राइब बटन जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब करे ताकि इन तालो आपने के वॉश कर दोनों बाद ओके गाइस कैमरे शिया सॉफ्टवेयर दिए वीडियो एडिटिंग करा जोनो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमादे के सॉफ्टवेयर थी डाउनलोड एवं इंस्टॉल करा प्रोजेक्शन आमी ऑलरेडी सॉफ्टवेयर थी डाउनलोड एवं इंस्टॉल करने निये थी आपने देख जोनो आमी वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे डाउनलोड लिंक दिए दबो इस जगह तक आपने श सो ओपन करा पड़े इधर ने इंटरफेस आपनर आश बे इटा कैंपटेशियल स्टूडियो नाइन और एक अपडेट बार्शनो आसे ऑलरेडी कैंपटेशियल स्टूडियो एटीन चले आज चे सो ए जगह ते के आपना तीन ची ऑप्शन ए जगह ते के फॉलो करते सें जे न्यू प्रोजेक्ट न्यू रिकॉर्डिंग्स ओपन प्रोजेक्ट न्यू रिकॉर्डिंग सो जे तो आज को हमने वीडियो एडिट कर बो, सो आमी ये न्यू रिकॉर्डिंग का आज के स्किप कर ची, रिकॉर्डिंग नहीं आमी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिटेल्स देखा बो, सो इस जगह तक के ओपन प्रोजेक्ट हो चाहे आपने जो भी कोनू प्रोजेक्ट कास करे ताकि रीसेंट था वाले इस जगह ये रीसेंट प्रोजेक्ट डिस्प्ले आज के हमारा जेतु नोटों निकट प्रोजेक्ट नहीं कास कर बो, सो आमी न्यू प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट कर चाहे जेते ट्यूटोरियल आसे कि वावे अपनी ये वीडियो एडिटिंग के कास कर बन कैंपटा शेयर दिए, सो आमी न्यू प्रोजेक्ट आ दिलाम दिए ओपन कर लो, सो न्यू प्रोजेक्ट देयर पूरे ये जगह ते के आपना दे ये रकम फीचर्स ट्रायल वार्शन और फ्री वार्शन के फीचर्स गुला शो बोई शो बंद तो भई आपने वीडियो रेंडर जो भी आपने ट्रायल वार्शन है दें ताले आपने कैंपटा शेयर ट्रायल वार्शन लिखा थी चले आज पे आज जो भी फुल वार्शन है दें ताले आपने ये लिखा थी आज पे ना सो फुल वार्शन यूज़ करते होले आपने के टक्का हमारे फेसबुके जुगाजुग कर बैन अब आप अपना के सपोर्ट करा चेस्टक कर बो सो ये मूर्ति ये जगह तक के बोला जाता है बोला है दवा जाबे ना जिकी बाबे अपनी फ्री फुल बार्शन टा फ्री ते यूज़ कर बैन जो तो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन है से सो हम ये भी शोट आपने जानते चले फेसबुके जु फुल बार्शन यूज़ करा जन्नो, सो हमने ये मूर्ति कैंपटा शेयर ट्रायल बार्शन टी यूज़ करी, सो कंटिन्यू ट्रायल है दिलाम, सो गाइस कंटिन्यू ट्रायल है देर पर इधर ने एक ट्यूटोरियल आपने देर आज पे, सो ये एक प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल, सो ये आपने स्किप के नोटों ने कि I am going to skip the notes of the project So, click on the new project and click on the new project So, click on the new project So, the interface is very good I am going to talk about the interface So, what is the interface? So, what is the interface? The interface is called the Gudamgur Gudamgur is called the timeline So, this is the timeline of the audio video जब कुछ दोनों फाइल नहीं है आज पे ना बंगता एडिट कर बन अरे ये गुला होते हैं कि आपने टूल्स जंत्रपाती ये गुला दी है आपने वीडियो के शाजानु हो बे आपने वीडियो क्वाली क्वालिटी तो ये रिकॉर्ड हो बे कि आपने क्या कीरो कम वीडियो तो ये रिकॉर्ड तो चाहे ये टूल्स गुला ये आपने के हेल्प कर बे आरो � अपना ये तो होते हैं कि आपने वीडियो टा एडिट करा पड़े आपने कुताई दी थे चांन लुकल फाइले एक टी वीडियो तो ये करते चांन भीमियो यूट्यूब शो विभिन्न दौरे ने साइट आपने शोरा शोरी ये जगह देखे अपलोड दे दी थे पारे सो ये तो होते हैं कि आपने कैनबास कैनबास आपने छुट्टो बड़ो करते पारे नहीं बाबे इधर के कैनबास ये बाबे आपने छुट्टो बड़ो करते पारे न सो ये तो हमने पढ़े देख बो एक उन जेही रकम आसे कैनबास ये रकम ताक सो ये जगह ते के आपने रा एक उन की बाबे टी वीडियो एडिट कर बे न सो वीडियो एडिट करा जन्नो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आमदे के एक टी वीडियो ये जगह ते के नियाश ते हो बे सो नियाश हर जन्नो देखने जाते ऐसे इंपोर्ट मीडिया ये जगह ते आपने ऑडियो वीडियो ये बेस्ट को एक दोने फाइल आपने नियाश ते पन सो इंपोर्ट 
এই ফাইলের আন্ডারে ইম্পোর্ট আছে ওই জায়গা থেকে করতে পারো অথবা আমরা এই ডান বাটনে ক্লিক দিলে ইম্পোর্ট মিডিয়া আমরা করতে পারি তো যে কোনো এক সিস্টেমে আমরা নিয়ে আসতে পারি সো আমরা ইম্পোর্ট মিডিয়াতে ক্লিক দিয়ে আমরা একটা ভিডিও একটা ভিডিও ক্লিপ নিয়ে আসি তাহলেই ভালোভাবে বোঝা যাবে আসলে সফটওয়্যারটা কীভাবে কাজ করে সো ইম্পোর্ট মিডিয়াতে ক্লিক দিলাম তারপরে এই জায়গা থেকে আমি কয়েকটা এই যে নিয়ে আসি এই একটা সিলেক্ট করলাম ভিডিও তারপরে এই আরও একটা ভিডিও আমি সিলেক্ট করলাম তারপরে এই আরও একটা ভিডিও আমি সিলেক্ট করলাম আমি তিনটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ওপেনে ক্লিক দিলাম ওপেনে ক্লিক দেওয়ার সাথে দেখেন বমের আকারে আমার ক্লিপগুলো চলে আসছে এই জায়গাতে সো ভিডিওর তামনিলগুলো আপনি বড় দেখতে পাচ্ছেন আপনি যদি এটা ছোটো করে দেখতে চান তাহলে এই জায়গা থেকে ক্লিক দেবেন আর বড় করে দেখতে চাইলে এই জায়গাতে সো বড় করে দেখাটাই ভালো তাহলে গ্যাস করা যাবে আসলে ভিডিওর ক্লিপটা কী নিয়ে সো এই জায়গা থেকে এইটা হচ্ছে গিয়ে কিভাবে আপনি এই ক্যাম্পাসিয়ার মধ্যে আপনার মিডিয়ার মধ্যে আপনি আপনার ফাইলগুলো কীভাবে নিয়ে আসবেন ভিডিও ফাইল অথবা আপনি যদি এখন ছান পিকচার নিয়ে আসতে সেম সিস্টেম এই যে পিকচার আছে এই পিকচারটা আপনি জাস্ট সিলেক্ট করবেন পিকচারটাও নিয়ে আসতে পারবেন পিকচারটাই যে সাপোজ আমি এই পিকচারটা এই পিকচারটা সিলেক্ট করে জাস্ট ওপেন দিলাম এই পিকচারও চলে আসবে এইভাবে আপনি যে কোনো ধরনের ফাইল মিউজিক সাউন্ড সবগুলোই আপনি নিয়ে আসতে পারেন সো আমরা একটা ফাইল এখন এডিট করি তাহলে সব কাহিনী বোঝা যাবে আসলে সফটওয়্যারটার কীভাবে কাজ করেন সো এই ফাইলের মধ্যে আমরা ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে এইটা এইভাবে ড্র্যাক করে আপনারা ছেড়ে দেবেন এই যে ফাইল নিয়ে আসার প্রসেস হচ্ছে এইভাবে আপনার ড্র্যাক করে ছেড়ে দেবেন অথবা আপনারা এই কাজটা আবার অন্যভাবে করতে পারেন সাপোজ আপনি এইটা এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে কারশোর এইটা হচ্ছে গিয়ে কারশোর আপনার কারশোর যেইখানে থাকবে আপনার ক্লিপটা কিন্তু ওই জায়গাতে আসবে তো কারশোরটা আমি ফার্স্টে রাখলাম রাখার পরে এই ক্লিপটা আমি নিয়ে আসতে চাই সো এটা আমি এই জায়গাতে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এই যে একটু টাইম লাইনে দিলেই সাথে সাথে বমের আকারে চলে আসবে অথবা এই জায়গাতে আপনি এইটা সিলেক্ট করে আপনি যদি একটা প্রিভিউ করতে চান তাও করতে পারেন সাপোজ এই যে প্রিভিউ প্রিভিউ বাটন দিলে এই জায়গাতে প্লে হবে এই জায়গাতে এই জায়গাটা এই দেখছেন এইটা কিন্তু এই জায়গা থেকে প্লে হয়েছে সো আপনি এটা প্রিভিউ করতে পারেন এই যে প্রিভিউ বাটনে ক্লিক দিয়ে সো এই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু অলরেডি একটা ইয়া নিয়ে আসছি আমাদের ভিডিও ক্লিপ নিয়ে আসছি সো আমরা আরও কয়েকটা ভিডিও ক্লিপ আনি এই জায়গা থেকে এইভাবে ড্রাক করে করে আমরা ড্র্যাক করে করে কয়েকটা ক্লিপ নিয়ে আসি এই দেখেন ক্লিপ নিয়ে আসছি এখন কিন্তু আমরা বেশ তিনটা ক্লিপ নিয়ে আসছি সো আমাদের ভিডিও দেখেন আমাদের পিছনের ক্লিপটা এখানে ফার্স্টে যে ক্লিপটা আনছি ওইটা দেখতে আমাদের সমস্যা হচ্ছে সো এই সমস্যাটা দূর করার জন্য আমাদেরকে এই ক্যানভাসটা ছুটো করতে হবে সো ক্যানভাসটা ছুটো করার জন্য আমরা এই যে দিয়ে দিলাম তখন এখন কিন্তু দেখেন আমাদের দেখতে কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে না এই জায়গা থেকে টাইম লাইনটা ছোটো আছে আপনি যদি বড় করে দেখতে চান তাহলে এই যে রুলার আছে এই রুলারটা বাড়িয়ে দেবে তাহলে আপনি টাইম লাইনটা বড় করে দেখতে পারবেন এই যে আপনার কাজের সুবিধাতে এটা আপনাকে ছোটো বড় করতে হবে সো এটা হচ্ছে কি টাইম লাইন আপনি ছোটো বড় করা তারপরে এই জায়গা থেকে সাপোজ আপনার ধরেন এখন আপনি সাউন্ড মিক্সিংয়ের ক্ষেত্রে এই রুলারটার প্রয়োজন পরে এই রুলারটা হচ্ছে কি আপনার বড় করে দেয় ক্লিপটাকে সাইজে আপনার প্রস্তে বড় করে দেয় আর এটা হচ্ছে কি আপনার দৈর্ঘ্যে এইটা দৈর্ঘ্যে ক্লিপটাকে বড় করে আর এই রুলারটা আপনার ইয়াটাকে আপনার প্রস্তে আপনার বড় করে সো আমরা এটা একটু ছোটো করছি করার পরে এইটা আপনার এই রুলারটার প্রয়োজন তখন পড়বে যখন আপনার সাউন্ড মিক্সিংয়ের জন্য এই রুলারটার প্রয়োজন পড়বে সো এই রুলারটা দেখেন কিভাবে এই রুলারটার কাজটা কিভাবে হয় এটা যদি আপনি এইভাবে বড় করেন অথবা আপনি ফার্স্টে ছুটো রাখেন তারপরে এই জায়গাতে আপনার সাউন্ডের একটু ঝামেলা আছে সাউন্ড ঠিক করতে চান সো এটা ক্লিক করার পরে যে প্রপার্টিস আছে এটা একটা হচ্ছে কি ভিডিও একটা হচ্ছে অডিও এই ক্লিপের মধ্যে একটা সাউন্ড আছে আর একটা ভিডিও আছে সো এখানে আপনি সাউন্ড ঠিক করতে চান সো সাউন্ডে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে দেখেন এই যে সাউন্ডে আচ্ছা চলে আসছে এই জায়গাতে সো এটা ঠিক করতে অনেক সময় এই জায়গাতে সহজে ঠিক করা যাচ্ছে কিন্তু অনেকগুলো ক্লিপ হলে আপনার সাউন্ড অল্প হলে তখন আপনার কিন্তু ঝামেলা হবে এই কাজটা করতে তখন কিন্তু আপনার এই রুলারটার প্রয়োজন পড়বে তাহলে এটা ক্লিপটা অনেক প্রস্তে বড় হবে সো আপনার কাজ করতেও স্মুথ হবে সো এই রুলারটা এখন আমরা রাখলাম ওকে ওকে এই জায়গা থেকে আপনার একটা জিনিস এখন আমরা কিছু কাটাছেড়া করতে চাই এই দুইটা ক্লিক আমরা ডিলিট করে দিই সো ডিলিট একসাথে ডিলিট করতে হলে কন্ট্রোল একটা একটা করে সিলেক্ট করতে পারেন অথবা আপনারা সরাসরি এইভাবে ড্র্যাক করে দুইটা সিলেক্ট করতে পারেন করার পরে আপনারা ডিলিট প্রেস করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে সো এটা আমি একটু ক্লিপটা একটু সাইজে বড় করি করার পরে ওকে এই জায়গাতে আমরা কিছু কাটাছেড়া করতে চাই আমরা ভিডিওর আমরা যেই অংশটা ইম্পর্টেন্ট নয় সেই অংশটা আমরা কেটে ফেলতে চাই সো এটা করার জন্য আম
সো এইটা আপনারা নিয়ে আসলাম এখন আমরা কাটাছেরা করতে চাই কাটাছেরা করার জন্য এইটা হচ্ছে কি রোলার এই স্কেল এই স্কেলের মাধ্যমে আমরা সবকিছু এই কাটাছেরা করতে হবে সো এইটা যেই জায়গাতে থাকবে ওই জায়গা থেকে আপনার ওই কাজটা হবে আপনি যেই কাজটা করতে চান যেই জায়গাতে ওই এই রোলারটা নিয়ে যাবেন ওই ইফেক্টটা ওই কাজটা ওই টুলসটা ওই জায়গাতেই কাজ করবে এই রোলারটা যেই জায়গাতে থাকবে সো এই মুহূর্তে আমরা এটা কাটতে চাই সাপোজ আমার এই অংশটা আমার প্রয়োজন নাই এই যে এই যে অংশটা আছে এই এই ফার্স্ট থেকে এই এতটুকু পর্যন্ত আমার এটা প্রয়োজন নাই সো এটা আমি কেটে ফেলতে চাই তার জন্য এটা আমি এই রোলারটা নিয়ে আসবো এই জায়গাতে আসার পর এই যে স্পিল স্পিল্টে ক্লিক দেব এই যে স্পিল্টে ক্লিক দিলাম এই দেখেন দুইটা অংশ হয়ে গেছে এই দেখেন দুইটা অংশ হয়ে গেছে সো আপনি যদি মনে করেন আপনার এই কাজটা ভুল হয়ে গেছে এখন আপনি এটা কিভাবে আবার শুধরাবেন তাহলে আপনারা এই যে আন্ডো আছে আন্ডোতে দেবেন তারপরে এই দেখেন আবার ক্লিপ ক্লিপটা যেই রকম ছিল পূর্বে ওই রকম হয়ে গেছে আবার যদি মনে করেন আপনার না আগের কাজটাই ভালো ছিল তাহলে আপনি রিডো আবার বেঁকে যেতে চান তাহলে এই যে রিডোতে দেবেন আবার কিন্তু এই দেখেন এই আন্ডো রিডো হচ্ছে আপনার কোনো কাজ যদি ভুল হয়ে যায় সো এই কাজটাকে আপনি যদি বেঁকে যেতে চান আবার পুনরায় সে যেই রকম ছিল ওই রকম রাখতে চান তাহলে আন্ডো রিডোর এই 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 দুইটা অপশন এগুলো সব সবগুলো সফটওয়্যারের মধ্যে এই আন্ডো রিডো আছে এদের কাজ একই সো এই জায়গা থেকে আমি এতটুকু খেটে ফেলতে চাই তাহলে আমি এই স্পিল্টে দেব অথবা আপনারা এই কিবোর্ড থেকে এস প্রেস করলে এটা কিন্তু স্পিল্ট হয়ে যাবে এই দেখেন স্পিল্ট হয়ে গেছে সো এই অংশটুকু আমি রাখতে চাই না তার জন্য আমি কি করব আমি এটা ডিলিট করে দিতে চাই তাহলে আমি এই যে মাউস থেকে আপনারা ডান বাটন ক্লিক দিয়ে যে ডিলিট করতে পারেন অথবা আপনারা কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে দেখেন এটা কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে অলরেডি সো ডিলিট হওয়ার সাথে সাথে একটা জিনিস আপনারা ফলো করেন যে আমার যে বাকি দুইটা ক্লিপ আছে এই যে এই ক্লিপটা আর এই ক্লিপটা কিন্তু যেই জায়গাতে ছিল ওই জায়গাতেই রয়ে গেছে আর এই সাইডটা কিন্তু ফাঁকা তাহলে ভিডিওটা প্লে হলে কি হবে প্রথমে আপনার ফাঁকা কিছুই নাই তারপরে ভিডিওর ক্লিপগুলো আসবে তাহলে এটা কিন্তু বেমানান দেখাচ্ছে সো আপনার আমরা চাই এই ক্লিপগুলা কি এই যে ক্লিপটা আছে এই ক্লিপটা আর ওই ক্লিপটা একসাথে এই জায়গাতে চলে আসুন সো এই কাজটা আপনারা দুইভাবে করতে পারেন একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যেই সময় ক্লিপটা ডিলিট করছিলেন আমরা ওই ক্লিপটা আবার নিয়ে আসি তার জন্য আমরা আবার আন্ড করি সো আমরা ক্লিপটা নিয়ে আসছি সো এই জায়গা থেকে এই ক্লিপটা কিন্তু আমরা ডিলিট করছিলাম সো এই মুহূর্তে আমরা যদি এই ক্লিপটা আমরা রিপুল ডিলিট করি তাহলে এই দেখে আমরা রিপুল ডিলিট আমরা মাউস থেকেও করতে পারি রিপুল ডিলিট করার সাথে সাথে বাকি যে দুইটা ক্লিপ আছে ওইটা কিন্তু সরাসরি এই জায়গাতে চলে আসছে আর ডিলিট করলে ওই ক্লিপটা কিন্তু জায়গাতেই থাকে আবার আমি আন্ড করি সো আপনারা রিপুল ডিলিট এইভাবেও করতে পারেন রিপুল ডিলিট অথবা আপনারা কন্ট্রোল প্লাস ডিলিট চাপলে এই দেখেন সরাসরি বাকি যে ক্লিপগুলো আছে সব ক্লিপগুলো কিন্তু একসাথে চলে আসবে এখন সাপোজ আপনি একশোটা ক্লিপ নিয়ে কাজ করতেছেন তখন আপনার কিন্তু রিপুল ডিলিটের প্রয়োজন হবে একশোটা ক্লিপ নিয়ে কাজ করলে এদের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাবে আপনি একটা মধ্যেখান থেকে একটা ক্লিপ ডিলিট দিয়ে দিচ্ছেন অথবা ফার্স্ট থেকে একটা ক্লিপ ডিলিট দিচ্ছেন জাস্ট ডিলিট করে তখন অন্যান্য যে ক্লিপগুলো আছে ওইগুলোর পজিশন যেই জায়গাতে ছিল ওই জায়গাতেই থাকবে আর সামনে দিয়ে আসবে না আর যদি রিপুল ডিলিট দেন তাহলে আপনার ওই যে ক্লিপগুলো আছে ওই ক্লিপগুলোর পজিশন একসাথে চেঞ্জ হবে সো এটাই হচ্ছে রিপুল ডিলিটের প্রয়োজন তা আবার দেখাই রিপুল ডিলিট এই জায়গাতে ক্লিক দিলাম তারপরে এস প্রেস করলাম অথবা আপনারা এই যে স্পিল্ড প্রেস করলে এটা কিন্তু আলাদা হয়ে যাবে সো এই জায়গায় ক্লিপটা সো এই ক্লিপটা যদি আমি ডিলিট প্রেস করি তাহলে মধ্যেখানে একটা ফাঁকা তৈরি ফাঁক তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর যদি আমরা একটা রিপুল ডিলিট দিই কন্ট্রোল প্লাস ডিলিট তাহলে এই যে ব্যাকেই যে ক্লিপটা ছিল ওইটা কিন্তু ওইটার সাথে অটো অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এইটাই হচ্ছে মূলত আপনার রিপুল ডিলিটের কাজ এই জায়গা থেকে এখন আমরা কিভাবে কাটাচেরা করতে হবে সেটা আমরা দেখলাম সাপোজ এইটা হচ্ছে কি একটা ক্লিপ এই ক্লিপটা আমি হুবু হুবু কপি করতে চাই তাহলে আমি এই রাইট প্যাটার্নে ক্লিক দিয়ে কপিও করতে পারি অথবা আপনার এই জায়গা থেকে একটি অপশান আছে যে কপি কপি করার পরে এই যে কার্সটা নিয়ে আসলাম এই জায়গা থেকে আমি প্যাস ছেড়ে দিলাম এই দেখেন সেম আরও একটি কপি তৈরি হয়ে গেছে এইভাবে যে কোনো একটি ফাইল যে কোনো একটি ক্লিপ অথবা যে কোনো একটি এই যে টুলস এইভাবেই কপি করতে হয় আর প্যাস্ট এইভাবে করতে হয় সো কাটাছেড়া করবেন আপনারা স্পিল দিয়ে কপি করবেন এইটা দিয়ে অথবা এই যে ডান বাটনে ক্লিক দেবেন সবগুলো অপশান আপনারা এই জায়গা থেকে পেয়ে যাবেন সো এখন আমরা এই জায়গা থেকে কিভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট ইউজ করবেন এই জায়গা থেকে মোর অপশনে আসেন দেখেন অনেকগুলো অপশন এই জায়গা থেকে আসে সো ভিডিওটা একটু প্লে করে দিকে আমরা
কালোটা রাখাই সবচেয়ে বেটার ভিডিওতে কালোটা রাখা হয় তারপরে अप्लाई দিবেন তারপর এই দেখেন এটা হচ্ছে আপনার প্রজেক্ট যদি এইভাবে আপনি প্রজেক্টটা এই দেখেন আপনার ক্লিপটা এই জায়গাতে ভালোভাবে ফিট হইছে কিনা যদি ফিট হয় চাই দিকে এই ধরনের একটা কালার আসবে হলুদের মতো কালার আসবে সো এই জায়গা থেকে আপনি প্রজেক্টটা চাচ্ছেন কিছুটা ক্রপিং করতে উপরে নিচের দিকে সো ক্রপিং করার জন্য এই যে ক্রপ টুল আছে এই যে ক্রপ টুলের মধ্যে এইভাবে দিবেন আপনার এটা ক্রপ হয়ে যাবে এই দেখেন পাস দিয়ে কিন্তু কালো কালারটা চলে আসছে এই যে কালো কালারটা কিন্তু আপনার পাস দিয়ে চলে আসছে এইভাবে মূলত ক্রপিং করতে হয় তারপরে এইটা দেখবেন ক্লিক দেখেন আপনার ক্রপিং হয়ে গেছে এখন ক্লিপটা কিন্তু ক্রপিং হয়ে গেছে সো এই জায়গাতে এই হ্যান্ড টুল হ্যান্ড টুলটা মূলত আপনার এই যে ক্যানভাসটাকে আপনি যে কোনো জায়গাতে সরাতে পারবেন নড়াতেও পারবেন আর এটা হচ্ছে গিয়ে ক্যানভাসের সাইজ আপনি কত রাখতে চান এই যে এটা দিয়ে দিতে পারেন সো এইভাবে আবার আমরা এই টুলে চলে আসছি সো এইটা এইভাবে বড় এবং ছোটো করতে পারেন এইটা হচ্ছে গিয়ে এই উপরে ক্লিপগুলোর মূল কাজ হচ্ছে গিয়ে আপনার এইটা উপরে ক্লিপগুলো এই কাজটাই করে থাকে সাপোজ আপনার ধরেন এই মুহূর্তে আপনার কোনো ক্লিপ এই রকম ভালোভাবে ফিট হয় নাই তাহলে আপনারা এইভাবে ড্র্যাগ করে আপনার ফিট করবেন অথবা অনেক বড় হয়ে গেছে তাহলে আপনারা এটা সাপোজ আপনার ক্লিপটা অনেক বড় হয়ে গেছে এই রকম সাপোজ এই ধরনের বড় হয়ে গেছে তো তা সেই ক্ষেত্রে আপনারা এইভাবে ড্র্যাগ করে এইটা ক্যানভাসের সাথে আপনারা অ্যাডজাস্ট করে দেবেন ওকে এতক্ষণ আমরা মিডিয়ার কাজটা দেখছি এখন আমরা অ্যানোটেশনের কাজটা দেখবো সো অ্যানোটেশন কীভাবে কাজ করে এই যে অ্যানোটেশনে আমরা ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে এই জায়গা থেকে দেখেন অ্যানোটেশনের আন্ডারে ট্যাক্স আছে আপনি আপনার ভিডিওর মধ্যে যদি কোনো ধরনের ট্যাক্স ইউজ করতে চান তাহলে আপনাকে ক্যানটাসিয়া স্টুডিও অ্যানোটেশনে আসতে হবে সো অ্যানোটেশনে ক্লিক দিলে এইভাবে আপনার অপশনটা আসবে সো এই যে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সের অপশন আছে বেসিক আছে আপনার অল দিলে অল ট্যাক্সের ফর্মেট পাবেন এই যে স্টাইলিশ এইগুলো ট্যাক্সগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন এই যাতে তীর আছে আরও অনেকগুলো অপশন আছে আপনারা এগুলো এক্সপ্লোর করে দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন কোনটা আপনার জন্য সুবিধাজনক সো আমরা বেসিকের আন্ডার থেকে একটা ট্যাক্স আপনারা এই সিম্পল ট্যাক্সটা আমরা এই আমাদের এই ভিডিওর মধ্যে ইউজ করব তার জন্য এটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে একটু টাইম লাইন দিতে পারেন অথবা আপনারা ড্রাক করে নিয়ে আসতে পারেন সো এটা ড্র্যাক করে নিয়ে আসলাম এই জায়গা থেকে দেখেন এই যে সাদা ট্যাক্সটা আমরা দেখ কিন্তু চলে আসছে সো এই ট্যাক্সের মধ্যে আপনি যদি কোনো কিছু লিখতে চান ড্র্যাক করে এই জায়গাতে নিয়ে আসার পরে ট্যাক্সটা আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে ডবল ক্লিকের মধ্যে সিলেক্ট থাকতে হবে তারপরে আপনি এটা ব্যাক স্পেস দেবেন দিয়ে এটা আপনি ডিলেক্ট করে দেবেন কিবোর্ড থেকে ব্যাক স্পেস দেওয়ার পরে এই জায়গাতে আপনি কোনো কিছু লিখতে চান সো লিখার জন্য এই যে আমরা লিখলাম সো এই জায়গা থেকে আমার চ্যানেলের নামটি লিখলাম টুটো পারবে সো এটা আপনি এইভাবে ক্রপ করে ছোটো বড়ো করতে পারেন অথবা আপনি চাচ্ছেন এই যাতে কালার সাদা আছে আপনি কালারটা চেঞ্জ করতে চান সো কালারটা চেঞ্জ করার জন্য আপনি এই ইয়াটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে ডবল ক্লিক করবেন করার পরে এই জায়গাতে এই যে কালার আছে প্রপার্টিসের আন্ডারে আপনি সব কাজগুলো করবেন সো এই যে কালার আছে কালারের মধ্যে আপনি যদি লাল কালার দেন এটা লাল হয়ে যাবে এই যে লাল দিয়ে দিলাম তারপরে আপনি যেই কালারটা সিলেক্ট করবেন এই যে ক্রপিং টুল আছে অথবা আপনি চাচ্ছেন এই জায়গাতে একটা কালার আছে ওই কালারটা আপনি সিলেক্ট করতে চান এই যে এটা হচ্ছে আই ড্রপার টুল সো আপনি যেই কালারের মধ্যে ক্লিক দেবেন ওই কালারটা হয়ে যাবে এই দেখেন এইটার মধ্যে আনছে এইটা হয়ে গেছে তারপরে এইটার মধ্যে আনছে এইটা হয়ে গেছে এইটার এই যে মোবাইলের কালো এই ডিসপ্লের মধ্যে আনছে এইটা হয়ে গেছে সো এইভাবে আপনি এক্সপ্লোর করে দেখবেন কোনটা আপনার জন্য প্রেফার করে কোনটা আপনার জন্য ভালো আপনার কালারটা সো এই জায়গা থেকে এই যে বিভিন্ন ধরনের ফন্ট আছে আপনি যেই ফন্ট দেবেন ওই ফন্টটা হবে আর ট্যাক্সের কোনো কাজ করতে হলে ট্যাক্সটা আপনি এইভাবে সিলেক্ট করে রাখতে হবে তারপরে এক্সপ্লোর করে দেখবেন এই যে ট্যাক্স চেঞ্জ হয়েছে তারপরে এই ধরনের ট্যাক্স যেইগুলো যেইটা আপনার ভালো লাগে যেটা আপনার ডিডিওর সাথে ম্যাচ করে ওইটাই আপনি সিলেক্ট করবেন এই জায়গাতে বোল্ট আছে ইতালিক আছে আপনি যেইটা সিলেক্ট করবেন ওইটাই আসবে সো ট্যাক্সের সাইজও আপনার এই জায়গাতে বড় করতে পারেন এই দেখেন এই যে সাইজ আছে সাইজ আপনি বাড়িয়ে দেবেন সাইজ বড় হবে অথবা আপনারা এই জায়গা থেকে এইভাবেও সাইজটা বাড়াতে পারেন তারপরে ট্যাক্স আপনি যেই জায়গার থেকে বসাতে চান ওই জায়গাতে আপনি ট্যাক্সটা প্লেস করবেন এই যে ট্যাক্সটা এই জায়গাতে প্লেস করলে হবে এখানে আমরা ট্যাক্সটা একটু প্লে করে দেখি যেটা ইউজ করছি কি বললি তোদের আর্জেন্টিনার টিম তো এটা কাক হাতি মার দেখছেন আমাদের ট্যাক্সটা কিন্তু চলে আসছে এই জায়গা থেকে সো এইটা হচ্ছে গিয়ে ট্যাক্স কীভাবে নিয়ে আসবেন কেমতা শিয়া দিয়ে অ্যানোটেশনের মাধ্যমে ট্যাক্স নিয়ে আসবেন সো এই জায়গা থেকে আরও অনেকগুলো অপশন আছে এইগুলো আপনার এক্সপ্লোর করে দেখবেন টিউটোরিয়ালটি অনেক লং হয়ে যাচ্ছেন সো এই ট্যাক্সটা কিন্তু সিম্পলি চলে আসছে আপনার একটা জিনিস লক্ষ্য করেন ট্যাক্সটা কিন্তু খু
ঠিক আছে এই দেখছেন টেক্সটটা কিন্তু একটু একটু জাকজমকপূর্ণভাবে আসছে সো এই এটা ঠিক করার জন্য আরও এই জায়গাতে এই যে সিলেক্ট করলাম এটা হচ্ছে কি আমরা ট্রানজাকশনটা সিলেক্ট করলাম তারপরে এই যে ট্রানজাকশনে আওয়ার পরে ফেইডে আসার পরে আমরা ফেইড শুধু ফেইড দিয়ে দিলাম জাস্ট ফেইড তারপরে এইটাও আমরা জাস্ট ফেইড দিয়ে দিলাম ফেইড এখন আপনারা এটা ফলো করেন যে কাজটা কিভাবে হয় টেক্সটটা কিভাবে আসে দেখেন আপনারা একটু এই দেখেন কি স্লো মোশনে আসছে আবার স্লো মোশনে ফেইড আউট হয়ে টেক্সটটা চলে যাচ্ছে সো এইভাবে আপনি এক্সপ্লোর করে দেখবেন এই ইয়াগুলা তো এই আমি এই ইয়াটা ডিলিট করে দিচ্ছি এই ট্রানজাকশনটা এখন আমরা এই ট্রানজাকশনটা ইউজ করি তাহলে দেখেন ট্যাক্সটা কিভাবে আসে সো আমি আবার প্লে করছি এই দেখছেন ট্যাক্সটা কিভাবে আসছে আবার ট্যাক্সটা অন্য একটা স্টাইলে চলে যাবে এই দেখেন সো আপনারা এইগুলো এক্সপ্লোর করে দেখবেন দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে কোনটা আপনার জন্য ভালো আর কোনটা আপনার জন্য ভিডিওর সাথে ম্যাচ করে সো এই জায়গা থেকে এইগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের ট্রানজাকশন ট্রানজাকশন আমি ডিলিট করে দিলাম সো এইটা হচ্ছে গিয়ে বিহেভিয়ার্স বিহেভিয়ার্স ইউজ করলে কি হয় একটা বিহেভিয়ার্স আমি ইউজ করে দেখি এই যাতে এই ড্রিফটিং বিহেভিয়ার্সটা আমি এটা ড্র্যাক করে আপনি যেই ক্লিপের মধ্যে ইউজ করতে চান ওই ক্লিপের মধ্যে আপনি এই টুলগুলো এনে ছেড়ে দেবেন তাহলে ওইটার মধ্যে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে সো এই বিহেভিয়ারটা আমি ড্রিফটিংটা এই জায়গাতে ছেড়ে দিয়েছি টেক্সের মধ্যে তাহলে দেখেন টেক্সটা কিভাবে আসে এই দেখছেন টেক্সটা কিভাবে আসছে আবার অন্য একটা স্টাইলের টেক্সটা এই যেখানে চলে গেছে সো এইভাবে এই বিহেভিয়ারটা কাজ করে অন্য একটা বিহেভিয়ার যদি আপনি ইউজ করেন সো এই দেখেন আমরা কি কি ইউজ করছি এই জায়গাতে ড্রপ শেডো ড্রিফটিং ইউজ করছি সো এইগুলো আপনি যদি ডিলিট করে দিতে চান সিলেক্ট করে ফেলবেন এইভাবে এইভাবে একটা সিলেক্ট করছি আমি এইভাবে আর একটা সিলেক্ট করে আপনার ডিলিট প্রেস করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে সো আপনার পপ আপ যদি সিলেক্ট করি এই যে পপ আপ এই বিহেভিয়ারটা সিলেক্ট করার পরে প্লে করি দেখেন কিভাবে আসছে আবার এই দেখেন কিভাবে সুন্দরভাবে এটা চলে যাচ্ছে তারপরে এই জায়গা থেকে হচ্ছে গিয়ে আমাদের অ্যানিমেশন অ্যানিমেশনটা কিভাবে কাজ করে অ্যানিমেশনে আমরা সিলেক্ট করলাম আপনারা অনেক সময় দেখবেন যে কোন একটা ভিডিওর মধ্যে জুম এন্ড জুম আউট করা হয় এটা এই অ্যানিমেশনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে সাপোজ আপনি আমি এই আমাকে এই জায়গা থেকে আমি ভালোভাবে জুম ইন করে দেখতে চাই বড় করে দেখতে চাই এই জায়গাতে শুটো করে আছে সো এইটা করার জন্য আমরা যেই অংশটুকু থেকে আমরা করতে চাই কার্ডশটটা ওই অংশের মধ্যে নিয়ে আসবো নিয়ে আসার পরে এই অ্যানিমেশনে আসবো আসার পরে এই যে এইটা আছে এইটা আমরা এইভাবে ইয়া করব এই দেখেন এইভাবে দেব দেওয়ার পরে ড্র্যাক করে এইভাবে দেবো দেখেন এখানে এই জায়গাতে কিন্তু এখন আমাকে স্পেশালি ইন্ডিকেট করতেছে আমাকে স্পেশালি দেখানো হচ্ছে সেই জায়গাতে দেখেন এইটা করার সাথে সাথে এই নিচের দিকে একটা ইয়া চলে আসছে আমাদের একটা ফুটার মতো চলে আসছে সো এইটা কিভাবে কাজ করে সো এইটা কিন্তু এই জায়গাতে কাজ করতে আমাদের একটু কষ্ট হবে একটু ঝামেলা হবে সো এটা করার জন্য আমাদের এই মুহূর্তে এই টাইমলাইনটা বড় করার প্রয়োজন পড়বে এই সো আমরা টাইমলাইনটা বড় করতেছি এইটা দেখেন আমরা একটু প্লে করি তাহলে বুঝতে পারবেন এই দেখছেন কিভাবে জুম ইন করছে সো এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যানিমেশনের কাজ সো এই অ্যানিমেশনটা কিন্তু অনেক স্লোলি হয়েছে আপনার যদি আরো ফাস্ট করতে চান তাহলে এইটাকে কমিয়ে দেবেন এটা কমিয়ে দিলে অ্যানিমেশনটা ফাস্ট হবে আর যদি আপনি বাড়িয়ে দেন তাহলে অ্যানিমেশনটা আপনার অনেক সময় নেবে এবং স্লোলি হবে সো অ্যানিমেশনটা আমরা আবার একটু প্লে করে দেখে দেখেন দেখেন খুবই স্পিডে হয়ে গেছে আর আমরা যদি অ্যানিমেশনটার এই যে এই লেসটা আছে লেসটা বাড়িয়ে দিই তাহলে অ্যানিমেশনটা কিন্তু খুবই ধীরস্থির হবে তখন আপনার কিন্তু এইটা সময়ও নেবে ওকে এখন আমরা একটু আবারও প্লে করে দেখি অ্যানিমেশনটা অ্যাড করার পরে ভিডিওটা কীরকম হয়েছে দেখেন খুব ধীরে স্থিরে আপনার কাজটা হইতেছে সো এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার অ্যানিমেশনের কাজ টাইমলাইনটা আবারও আমি চুরো করে দিচ্ছি সো অ্যানিমেশন দেখা হয়ে গেল এখন মোড়ে আসে মোড়ে আসার পরে এই জায়গাতে দেখেন আপনার অডিও ইফেক্ট অডিও ইফেক্ট কিভাবে কাজ করে অডিও ইফেক্ট আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা এখন এই ক্লিপের মধ্যে আসি এই জায়গাতে আমি অডিওতে ক্লিপ দিলাম দেখেন তারপরে এই রুলার এইটা আমরা একটু বড় করলাম বড় করে দেখার পরে দেখেন এই অডিওর মধ্যে কিন্তু যে ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আছে এগুলো দেখেন একটা কিন্তু ছোটো একটা কিন্তু বড় একটা অনেক উপরে উঠে গেছে একটা অনেক নিচে নেমে গেছে তখন বয়েজের কোয়ালিটিটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে সো এই বয়েজের কোয়ালিটিটা ঠিক করার জন্য আমাদের এই যেই যেই এই যে রেখাগুলো আছে যেই ইয়াটা আছে এইটা ঠিক করার জন্য আমাদেরকে নয় ভলিউম লেভেলিং ভলিউম লেভেলিং দিলে এইরকম উঁচু নিচু থাকবে না সব জায়গাতে আওয়াজটা সমান থাকবে সো ভলিউম লেভেলিংটা আমরা এই জায়গাতে অ্যাড করি দেখেন এখন কিন্তু উঁচু নিচু নাই আওয়াজটা কিন্তু একটা ব্যালেন্সে আছে তো এই জায়গাতে আপনারা এই যে এই যে যদি আপনার এই যে ভলিউম যে লেভেলিংটা এটা আপনার কাস্টম করতে পারেন দেখ
তাহলে বুঝতে পারবে আপনার কোনটা আপনার প্রয়োজন আর কোনটা প্রয়োজন নয় আপনি যদি এই মুহূর্তে মনে করেন যে আপনার ভিডিওর মধ্যে নয়েস চলে আসছে বয়েজের পাশাপাশি বাইরের যে সাউন্ড এইগুলো চলে আসছে সো এইগুলো আপনি কিভাবে রিমুভ করবেন এইগুলো রিমুভ করার জন্য এই জায়গা থেকে নয়েস রিমুভেল একটি অপশন আছে ওইটা আপনারা ইউজ করবেন সো আমরা এটা যদি ইউজ করি তাহলে আপনার এটার মধ্যে যদি কোনো ধরনের নয়েস থাকে সেটা রিমুভ হয়ে যাবে সো এটা আপনারা ইউজ করে দেখবেন অবশ্যই এই জায়গা থেকে আপনারা অনেক সময় লক্ষ্য করেন যে আপনার আমি কিছু আন্ত করি ওকে এই জায়গাতে অনেক সময় আপনারা দেখবেন যে অনেক মিউজিক ভিডিওতে ফার্স্টে সাউন্ডটা আপনার ধীরে স্থিরে আসে তারপরে সাউন্ডটা একটু ঝাঁঝালুভাবে আসে খুবই দ্রুত এবং সাউন্ডটা বড় করে আসে সো এই কাজটা করার জন্য ফেড ইন ফেড আউট আছে এটা আপনি করতে পারেন সো এই কাজটা এই জায়গা থেকে না করে এই তো ফেড ইন যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে এই দেখেন আপনার ভিডিওটা এইভাবে প্লে হবে ফার্স্টে ধীরে স্থিরে সাউন্ড হবে তারপরে সাউন্ডটা বাড়বে আর ফেড আউটটা করলে ফেড আউট হচ্ছে গিয়ে ভিডিওর শেষের দিকে সো ভিডিওটা শেষের দিকে ধীরে স্থিরে সাউন্ডটা কমে যাবে সো আমি এগুলো আন্ড করছি এই কাজটা আপনার এইভাবেও করতে পারেন সাপোজ আপনি এই মুহূর্তে আন্ড রিডো করতে যাচ্ছেন ক্লিপটা একটু বড় করে দেখি সো এই জায়গাতে আপনি আন্ড রিডো করে আপনি এই জায়গা থেকে সাউন্ড ফেড ইন ফেড আউট করতে চাচ্ছেন সো এটা সিলেক্ট করবেন এইভাবে সিলেক্ট করার পরে এই যে আমি যেইভাবে নিয়ে আসছি মাউসের কার্সের এইভাবে রাখবেন রাখার পরে এই জায়গাতে ডবল ক্লিক দেবেন দেখেন একটা ফুটা চলে আসছে तपर यह जगह तक अपना डबल क्लिक देवें देखें आए का फुटा चले आसते सो ये फुटाट आई अपनी ये देवें देखें ताओ क्यों अपना इे गए और एक फुटा तैरि करबें नहीं देखें अपना फेड इन फेड आउट हो गए मध्यखान साउंड आनी क्राश करते चाचन তাহলে এই যে এইটা মধ্যে ক্লিক দিবেন দেখেন আপনার মধ্যের যে সাউন্ড আছে সেই সাউন্ডটা কিন্তু রাশ হয়ে গেছে আপনার একটু প্লাই করে দেখি তাহলে বোঝা যাবে আপনারা বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন যে এই ফার্স্টে সাউন্ডটা কিন্তু ধীরে ধীরে খুবই সাউন্ডের যে এই বয়েজের ইয়াটা ছিল স্ট্রেংথটা ছিল সেটাও খুবই হালকা ছিল আর এই জায়গাতে আসার পরে এটা অনেক বেড়ে গেছে তারপরে মধ্যেখানেও কিন্তু স্ট্রেংথটা কমে গেছে তারপরে শেষের দিকেও স্ট্রেংথটা কিন্তু বেড়ে গেছে সো এটা হচ্ছে গিয়ে আপনি এই যে আপনি যদি বয়েজটা বাড়িয়ে দেন এই জায়গা থেকে তাহলে বয়েজের সাউন্ডের যে ইয়াটা আছে স্ট্রেংথটা বেশি হবে সাউন্ড ঝুড়ে হবে আর কমিয়ে দিলে সাউন্ডটা কম হবে সো এই জায়গা থেকে আপনারা আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করেন এই জায়গাতে সাউন্ডটা সাপোজ এইরকম আছে সাউন্ডটা আপনি বাড়াতে চাচ্ছেন এই যে গেইনে যদি দেন তাহলে সাউন্ডটা আরো জুড়ে শব্দ হবে এখন আমরা একটু প্লে করে দেখি সো গেইনে দিলে সাউন্ড বেশি পাবে এবং যেটা জুড়ে জুড়ে শব্দ হবে সো এটা আপনারা এক্সপ্লোর করে দেখবেন সাউন্ডের এই বাটনটা তো এইটাই হচ্ছে গিয়ে আপনার সাউন্ড সো এই জায়গা থেকে আরও একটি অপশন আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে বয়েস নেরেশন বয়েস নেরেশনটা আসলে কিভাবে কাজ করে সাপোজ আপনি এই যে একটা এই জায়গাতে একটা বয়েস আছে এই এই জায়গাতে যে সাউন্ডটা আছে ওই সাউন্ডটা আপনি রিমুভ করে দিতে চান এই জায়গাতে এই ক্লিপের মধ্যে কিন্তু দুইটা জিনিস আছে একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সাউন্ড আর একটা হচ্ছে গিয়ে আপনার অডিও সো সাউন্ড আর অডিও আপনি আলাদা করতে চান তার জন্য এটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পরে এই বাটনে ক্লিক দেবেন ডান বাটনে সেপারেট অডিও ভিডিও দেখেন এইটা হচ্ছে কিন্তু অডিও আর এটা হচ্ছে কি ভিডিও আমাদের কিন্তু দুইটা ক্লিপ একটা ক্লিপ থেকে দুইটা ক্লিপ অডিও আর ভিডিওটা আলাদা হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আপনার এই অডিওটার প্রয়োজন নাই তখন আপনি কি করবেন অডিওটা ডিলিট করে দিতে চান শুধু ভিডিওটা রাখতে চান সো আমরা অডিওটা ডিলিট প্রেস করে অথবা মাউস থেকে এই যে ডিলিট প্রেস করে ডিলিট করে দিলাম সো এটা ডিলিট হয়ে গেল সো এই মুহূর্তে আপনি অন্য একটা অডিও এই জায়গাতে অ্যাড করতে চান আপনার কম্পিউটার যদি ওই অডিওটা থাকে সাপোজ আমরা একটা অডিও নিয়ে আসে অডিও না একটা মিউজিক নিয়ে আসি ইম্পুট মিডিয়াতে ক্লিক দিলাম ইম্পুট মিডিয়াতে ক্লিক দেওয়ার পরে এই জায়গা থেকে আমি একটা অডিও এই জায়গা থেকে মিউজিকটা নিয়ে আসলাম অথবা আপনি এই জায়গাতে চাচ্ছেন এই যে নেরাইশনটা আছে এই নেরাশনের মাধ্যমে কোনো অডিও দিতে নেরাশনটা হচ্ছে গিয়া বয়েস আপনি একটা বয়েস দিতে চাচ্ছেন এই জায়গা থেকে আপনি যদি আপনার কোনো একটা বয়েস দিতে চান মাইক্রোফোনের মাধ্যমে সো এই বয়েস নেরাশন আপনার অবশ্যই লাগবে সো বয়েস দিতে চাইলে আপনি স্টার্ট বয়েস রেকর্ডিংয়ে দেবেন সো আমি একটা বয়েস রেকর্ডিং দিই এই জায়গা থেকে সো মাউস কার কার্সরটা নিয়ে আসলাম এই জায়গা থেকে সিলেক্ট করে তারপরে বয়েসটা শুরু করে দিলাম হ্যালো ফ্রেন্ডস এটা হচ্ছে গিয়ে ক্যাম্পাসিয়ার একটি ভিডিও এডিটিং কিভাবে শিখতে হয় তার একটি টিউটোরিয়াল আশা করি আপনারা সবাই ভিডিওটি দেখবেন সো এইটা দেওয়ার পরে আমরা স্টপে ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে সেভ দিয়ে দিলাম দেখেন আমাদের এই বয়েসটা কিন্তু চলে আসছে এই জায়গাতে সো আমরা বয়েসটা একটু প্লে করে দেখি
সো ডেক করে ছেড়ে দেওয়ার পরে এটার থেকে সাউন্ড অনেক বেশি তাহলে আমার মেইন সাউন্ডটাকে এটা কভার করে ফেলবে সো এটার সাউন্ডটা আমি একটু কমিয়ে দিচ্ছি কি বললি সো এই যে কমিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা একটু প্লে করে দেই ঠিক আছে ওই বাবা কি বললি তোদের আজ ডিনার টিম তো এটা কান পার্টি মারবে এক মিনিট ঠিক আছে सीमाबद्धा बॉर्डर बॉर्डर সো কালারাইজটা এই জায়গা থেকে अमाउंट আমরা কমিয়ে দেই দেখেন আপনি খুব ভিডিওটা কোন কালারে করতে চাচ্ছেন আর এইটা হয় এই কালার আছে আপনারা কালো দেন এই দেখেন কালো তারপরে অন্য একটা কালার আমরা সিলেক্ট করি সো আপনারা এইগুলো এক্সপ্লোর করে দেখবেন বেশি বেশি ইউজ করবেন তাহলে বুঝতে পারবে কোনটা আপনার জন্য প্রেফার করে আপনার ভিডিওর জন্য তারপরে এই জায়গা থেকে আপনারা আছে রিমুভ এ কালার রিমুভ কালার আছে যদি আপনি গ্রিন স্ক্রিন দিয়ে ভিডিও করেন তাহলে আপনি আপনার ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে অন্য একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি ইউজ করতে পারবেন সো এটা অন্য একটা ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দেব ডিটেইলস এটা একটা ডিটেইলস দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ভালো সো এই যে কালার অ্যাডজাস্টমেন্ট এই টুলটা আমরা ইউজ করি কালার অ্যাডজাস্টমেন্টে দিলাম দেখেন কালার অ্যাডজাস্টমেন্টে দেওয়ার পরে এই প্রপার্টি সেন্টারে কি কি অপশনগুলো আছে ব্রাইটনেস এই যে ব্রাইটনেসটা আছে সো ব্রাইটনেসটা আমরা একটু এই এই রেখে দেই তারপরে এটা একটু কমিয়ে দিলাম দেখেন এটা কিন্তু এখন সাদা সাদা কালো ভিডিও হয়ে গেছে এটা আগে কিন্তু এটা রঙের ভিডিও ছিল এই মুহূর্তে এটা কিন্তু সাদা কালো ভিডিও হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে গিয়ে আমি কালার যেই অ্যাডজাস্টমেন্ট টুলটা ক্লিপ স্পিড সাপোজ আপনার ক্লিপটা হচ্ছে গিয়ে আপনার অনেক সময় দেখবেন যে ফাস্ট ফরওয়ার্ড অনেক ক্লিপ কাজ করে ক্লিপটা হচ্ছে আপনার দশ মিনিটের ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে ক্লিপটা করে ফেলছে তিন মিনিট সো সে সেটা করা হয় ক্লিপ স্পিড দিয়ে আমরা ক্লিপ স্পিডটা এই জায়গাতে ইউজ করি এই যে ক্লিপ স্পিডটা ড্র্যাগ করে ছেড়ে দিলাম ক্লিপের উপরে তারপরে একটু আমরা ফার্স্টে প্লে করি এটা দেখেন এটা কিন্তু এখন ধীরে ধীরে হইতেছে এটা হচ্ছে কি অরিজিনাল ক্লিপ এখন এটা আমরা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করতে চাই তাহলে এই যে এই যে বাটন এই যে এই যে কোনার দিকে ক্লিক করবেন আমরা ক্লিপ নিয়ে কাজ করতে চাই ক্লিপ স্পিড সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এটা মেইন ক্লিপটা হচ্ছে কি 9 সেকেন্ডের সো এটা আমরা এখন করে দেব 4 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড করে দিলে ক্লিপটা দেখেন ছোট হয়ে গেছে এই যে ক্লিপটা ছোট হয়ে গেছে এই জায়গাটা কিন্তু ফাঁকা হয়ে গেছে সো ফাঁকাটা আপনি কিভাবে বলাট করবেন সো এটা সিলেক্ট এটা সিলেক্ট এটা সিলেক্ট এটা সিলেক্ট করলাম করার পরে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসলাম এই যে এটা ফাঁকাটা এই যে অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে সো এখানে আমি ক্লিপটা কিন্তু খুব ফাস্ট ফরওয়ার্ড কাজ করলো এরকম সাউন্ড হয় যদি ক্লিপ ফাস্ট ফরওয়ার্ড করা হয় সো এটা বুঝতে পারছেন যে ক্লিপ ফাস্ট ফরওয়ার্ড কিভাবে করতে হয় এখন আমরা যেহেতু অনেকগুলো কাজ করে ফেলছি এই জায়গা থেকে আরো একটা বিষয় টাইমলাইনে দেখেন যদি এই মুহূর্তে আপনার অনেক ট্র্যাক নিয়ে আসছেন আপনার এই জায়গাতে চারটি ট্র্যাক আছে আপনি আরো ট্র্যাক বাড়াতে চান তাহলে এই প্লাসে দেবেন আরো ট্র্যাক আপনার এই জায়গাতে বাড়বে এই জায়গাতে আরো ট্র্যাক আপনি বাড়াতে পারেন সাপোজ অনেক আপনার দশ পঞ্চাশটার মতো আপনি ট্র্যাক নিয়ে কাজ করতেছেন আপনার এখন কাজে ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনি ক্লিপ কি করতে ট্র্যাক কি করতে পারেন আপনি লক করতে পারেন অথবা আপনি হাইডও করতে পারেন এই মুহূর্তে যদি এই যে চুপ বাটনে যদি আমি ক্লিক দেই তাহলে এই ক্লিপটা কিন্তু আর ডিসপ্লে হবে না এই যে এই যে ক্লিপটা কিন্তু আর কোনো ডিসপ্লে হবে না আমার ভিডিওতে এই ক্লিপটা হচ্ছে সাউন্ডের দেখেন আমরা ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা প্লে করি দেখেন এখন কিন্তু কোনো ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নাই তখন এটা আমরা আবারও এনাবল করে দিচ্ছি ট্র্যাকটা যদি এই লকের মধ্যে ক্লিক দিই তাহলে এটা আর কোনো কিছু করা যাবে না কাটা সেরাও করা যাবে না এটাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে নিয়ে যাওয়া যাবে না কিন্তু এটা প্লে হবে এটা ব্যাকগ্রাউন্ডে প্লে হবে দেখেন 
দেখেন মিউজিকটা কিন্তু আসতেছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা আসতেছে সো এটা হচ্ছে গিয়ে লক আর এই যে এই যে ডিজেবল ট্র্যাক এবং এনাবল ট্র্যাকের যেই কাজটা কোন ধরনের প্রজেক্ট কাজ করার পরে সেই প্রজেক্টটা আপনি কিভাবে সেভ করবেন এবং প্রজেক্টটা যদি আপনি পরবর্তীতে কাজ করতে চান তাহলে প্রজেক্টটা সেভ করার জন্য আপনাকে ফাইলে আসতে হবে ফাইলে আসার পরে সেই বেজে আসবেন আসার পরে আপনি প্রজেক্টটার নাম দিয়ে দেবেন তো আমি প্রজেক্টটার নাম দিয়ে দিলাম কেমতাই শিয়া তারপরে আপনি এটা সেভ করে দেবেন সো সাপোজ এই মুহূর্তে আমরা মনে করতেছি যে আমাদের একটা ভিডিও একটা কোনো মতো একটা ভিডিও আমরা তৈরি করে ফেলছি সো সেই ভিডিওটা আমরা কিভাবে ভিডিও ফরমেটে নিয়ে যাব আমাদের এই প্রজেক্টটা প্রজেক্টটা ভিডিও ফরমেটে আপনি নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এই যে শেয়ার বাটনে আপনারা ক্লিক দিতে পারেন এই জায়গা থেকে অথবা আপনারা এই যে এই শেয়ার আছে এই শেয়ার বাটনে ক্লিক দিতে পারেন সো এই জায়গা থেকে আপনারা দেখেন বেশ কয়েকটি অপশন আছে আপনার লোকাল ফাইল লোকাল ফাইল দিলে আপনার কম্পিউটারে একটি ভিডিও ফরমেটে এটা গিয়ে এটা গিয়ে জমা হবে স্ক্রিন কেস দিতে পারেন ভিমিও ইউটিউব গুগল ড্রাইভও আপনারা সেটা আপলোড দিতে পারেন সো লোকাল ফাইলে যদি আপনারা ক্লিক দেন তো লোকাল ফাইলে আমরা ক্লিক দেওয়া দিলাম দেওয়ার সাথে সাথে এই জায়গাতে লক্ষ্য করেন যে প্রডিউস উইথ ওয়াটার মানে দুইটা ভার্সন বসছিলাম একটা ট্রায়াল একটা হচ্ছে গিয়ে ফুল ভার্সন সো এই মুহূর্তে আমরা ট্রায়াল ভার্সন ইউজ করতেছি তাই আমাদেরকে ট্রায়াল ভার্সন দিয়েই আমাদের র্যান্ডার দিতে হবে আর যদি আপনারা এটা ফুল ভার্সন দিয়ে র্যান্ডার দেন তাহলে আপনাদের এই যে এই দেখেন ট্রায়াল ভার্সনের মধ্যে এই যে ট্যাক্সমিক এই লিখাটা চলে আসবে আর ফুল ভার্সনে র্যান্ডার দিলে এই লিখাটা আসবে না সো আমরা এই জায়গা থেকে আমরা এটা ট্রায়াল ভার্সনে এখন আমরা র্যান্ডার দিই সো ফুল ভার্সনে কীভাবে র্যান্ডার দিতে হয় কীভাবে ফুল ভার্সন ইউজ করতে হয় সেই বিষয়ে জানতে চাইলে আমাদের ফেসবুকে আমাদেরকে নক করবেন আমি ভিডিওর ডেসক্রিপশনে নিচে সব ধরনের লিঙ্ক আপনাদেরকে দিয়ে দেব ইউটিউবে কমিউনিটি গাইডলাইনের জন্য কিছুই বলা যাচ্ছে না সো আমি প্রডিউস উইথ ওয়াটার মার্কে ক্লিক দিলাম সো দেখেন এই জায়গায় আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে নাইনটিন টু বাই এইটিন সো এটা নেক্সটে ক্লিক দিলাম নেক্সটে ক্লিক দিলাম সো এই জায়গাতে ভিডিও সেটিংস ভিডিও কোয়ালিটি আপনি যদি বাড়াতে চান আরও পঁচাত্তরের মধ্যে রাখবেন তাহলে ভালো সো এই জায়গাতে অন্য হচ্ছে মানে একটা সেটিং নাই তো আপনার এই জায়গাতে নেক্সটে ক্লিক দেবেন নেক্সটে তারপরে প্রজেক্টের নামটা দিয়ে দেবেন নামটা দিয়ে দিলাম আমি নামটা দিয়ে দেওয়ার পরে এই জায়গা থেকে এখন আমরা যদি ফিনিশে ক্লিক দিই তাহলে আমাদের র্যান্ডারটা শুরু হয়ে যাবে সো আমি এটা ফিনিশে ক্লিক দিচ্ছি দেখেন ফিনিশে ক্লিক দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের ভিডিওটা কিন্তু র্যান্ডার শুরু হয়ে যাচ্ছে সো এই র্যান্ডারটা আপনার বি কম্পিউটারের কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করতেছে সো গাইস আমার র্যান্ডার করা ফিনিশ সো এখন আমার ভিডিওটা আমরা একটু প্লে করে দেখবো সো ডকুমেন্টে আসলাম আসার পরে আমার ভিডিওটা এই জায়গাতে সেভ হয়েছে এই যে টুটো পারবে সো আমি এটা প্লে করে দেখি এখন দেখেন এই জায়গা থেকে আমরা যে বর্ডার ইউজ করছিলাম তারপরে এই যে ট্রায়াল ভার্সন দিয়ে আমরা র্যান্ডার দিছি তাই ট্যাক্স মিক্স লিখাটা চলে আসছে আর যদি ফুল ভার্সন দিয়ে আপনি র্যান্ডার দিতেন তাহলে এই ধরনের লিখাটা এই লিখাটা আসতো না সো গাইজ দেখে নিন কিভাবে ক্যাম্পটা শেয়ার স্টুডিও দিয়ে আপনার ভিডিও এডিট করবেন আর পরবর্তীতে আমি ক্যাম্পটা শেয়ার যে টুলসগুলো আছে এইগুলো ডিটেলস নিয়ে আরও ডিপ আলোচনা করব তার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমার একটি ব্লগ চ্যানেল আছে বাইরালা গ্যাং আমি ওইটা আপনারা ভিজিট করতে পারেন সো পরবর্তীতে দেখাও বা অন্য কোনো ট্যাক এপিসোডে আমি প্রবেশ ছিলাম আপনাদের সাথে সারিং আউট